నేను ఒక మూడు అంశాలు త్వర త్వరగా నా సందేశాన్ని తెలియజేసి ముగింపులో తీసుకొస్తాను మనకు ఎలాంటి మనోవాంఛ ఉండాలి లేదంటే మన కోరికలు ఎలా సిద్ధింప చేయాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని లేఖనాల నుంచి మనం పరిశీలించేద్దాం మొట్టమొదటిగా మత్తేసు వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందామా ద గాస్పుల్ ఆఫ్ మాథ్యూ చాప్టర్ ట్వంటీ వన్ అండ్ వర్డ్స్ సిక్స్టీన్లో ఈ మాట రాయబడింది వీరు చెప్పుచున్నది వినుచున్నావా అని ఆయనను అడిగిరి అందుకు ఏసు వినుచున్నాను వినుచున్నాను చంటి పిల్లల యొక్క అని వారితో చెప్పి అని వారితో చెప్పి చాలండి ఇక్కడ చంటి పిల్లల యొక్క బాలుర యొక్క నోటలో నోటిలో దేవుని యొక్క స్తోత్రము సిద్ధింపచేసి తివి అనే మాట మీరు ఎన్నడూ చదవలేదా యేసుప్రభు అడుగుతున్న ప్రశ్న ఇది వాళ్ళు అడుగుతున్నారు నీవు వినుచున్నావా అంటే యేసుప్రభు ఏమన్నాడు నేను చాలా బిజీ అన్నాడు ఆయన అందరు చెప్పాలి ఒక మాట మనం చదివాం కదా వాక్య భాగంలో అక్కడ ఉన్న కొంతమంది వ్యక్తులు యేసుప్రభుని అడుగుతున్నారు నీవు వీటిని వింటున్నావా అంటే యేసుప్రభు ఏమన్నాడు ఆయన వింటున్నాను కొన్నిసార్లు మనలో కొన్ని ప్రశ్నలు రావచ్చు నేను చేస్తున్న ఆరాధన దేవుడు వింటున్నాడండి ఎస్ జీజస్ సేస్ ఎస్ ఐఎమ్ లిజనింగ్ నేను వింటున్నాను దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నా ప్రార్థన దేవుడు వింటున్నాడు అన్న అనుమానం కొన్నిసార్లు నీలోనికి రావచ్చు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నీ ప్రార్థన నేను వింటున్నాను నేను దేవుని కొరకు మాట్లాడుతున్న మాటలు ప్రభు వింటున్నాడండి దేవుని యొక్క మాటల్లో నేను ఆనందిస్తున్న విధానాన్ని దేవుడు చూస్తున్నాడంటే ఖచ్చితంగా దేవుడు అంటున్నాడు నేను వింటున్నాను గాడ్ ఈజ్ లిజనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దేవుడు సమస్తాన్ని వింటున్నాడు నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాటను దేవుడు వింటున్నాడు అది మంచిదైనా చెడ్డదైనా సరే ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా నోరు ఉంది కదా అని చెప్పి ఇస్తాను సార్ మాట్లాడడానికి లేదు కొంతమంది చూడండి ఈరోజు నా నోరు నా ఇష్టం అంటున్నారు ఈ రోజులు అందరూ నీ నోరు నీ ఇష్టమే కానీ నీ నోరు నీ ఇష్టం అని చెప్పి నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడితే ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఒక దేవుని సేవకుడు అంటాడు ఒక మనిషి తన నాలుకును స్వాధీనపరచుకోగలిగితేనట జీవితంలో చాలా ఎత్తుకు ఎదుగుతాడట స్తోత్రం చెప్పండి హలలుయ నువ్వు నిజంగా సక్సెస్ సాధించాలంటే దేవుణ్ణిలో ఎదగాలంటే ప్రపంచాన్ని దీవనకరంగా ఉండాలంటే అన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యంగా నీ నాలుక ఎలా ఉండాలి నీ స్వాధీనంలో ఉండాలి విచిత్రం ఏంటో కానీ నాలుక స్వాధీనంలో ఉండకపోవడాన్ని బట్టే కదా ఈరోజు ఎన్ని ఇబ్బందులు అండి ఎన్ని రకాలైన పరిస్థితులు వస్తూ ఉన్నాయి ఈ నోరు ఇష్టానుసారం పలకడాన్ని బట్టే కదా అనేక మంది శ్రమలు ఎదుర్కొంటున్నారు బంధాలు విచ్ఛిన్నమైపోతున్నాయి కుటుంబానికి దూరం అయిపోతున్నారు సంఘాలకు దూరం అయిపోతున్నారు సేవకులకు దూరం అయిపోతున్నారు నోటిని సరిగైన విధానంలో వినియోగించినందువల్లనే చాలా సంఘాల్లో సంఘ బిడ్డలు సేవకులకు దూరం అయిపోతున్న సందర్భాలు కూడా మనం చూస్తున్నాం అయితే పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మన నోటిని మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంచుకోవాలి స్వాధీనంలో ఉంచుకోవాలి ఏది పడితే అది మాట్లాడడం కాదు మాట్లాడే ముందు ఒక నిమిషం ఆలోచన చేయాలి నేను ఈ మాట మాట్లాడితే నా దేవుడు ఇష్టపడతాడా ఇది ఈ మాట మాట్లాడితే సంఘానికి సమాజానికి ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా ఈ మాట మాట్లాడడం ద్వారా నా కుటుంబానికి ఏమైనా ప్రయోజనం ఉందా ఈ మాట మాట్లాడడం వల్ల మా బంధాలు ఇంకొంచెం బలపడతాయా లేదా విచ్ఛిన్నమైపోతాయని ఆలోచన చేసి మాట్లాడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది జీవితం అంతా కూడా యేసు ప్రభు వింటున్నాడు అడుగుతున్నారు అక్కడ వాళ్ళందరూ ఇదిగో ఈ చిన్న చిన్న పిల్లలందరూ కూడా దావిది కుమారునికి జయము హోజాన్న అని అరుస్తున్నారు నీకు వినబడుందా వింటున్నావా కొన్నిసార్లు చిన్న పిల్లలు మాట్లాడే మాటలు పెద్దగా మనం పట్టించుకోం ఏమంటే వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటారులేండి పర్వాలేదు వాళ్ళు ఏదో అరుస్తూ ఉంటారండి ఎవరిని పట్టించుకుంటే ఎక్కడ వద్దని అంటాం కానీ మన దేవుడు ఎంత మంచివాడు అంటే చిన్న పిల్లల మాటలు కూడా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన పట్టించుకుంటున్నాడు నువ్వు వింటున్నావా ప్రభా వీరు చేస్తున్న ఆరాధన వింటున్నావా క్రైస్ట్ ఓటీ సెంటర్లన్నీ వేల మంది ప్రతి ఆదివారం వచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఆ ప్రార్థనలు వింటున్నావా లేదా అనేక మంది తమ హృదయాలు తెరిచి నేను ఆరాధన చేస్తున్నారు నువ్వు వింటున్నావు అంటే ప్రభు అన్నాడు ఎస్ ఐఎమ్ గ్లాడ్లీ లిజనింగ్ నేను వింటున్నాను మనస్ఫూర్తిగా వింటున్నాను మాట్లాడు దేవుని సంలో మౌనంగా ఉండదు ఎప్పుడు కూడా హృదయాన్ని తెరువు నీ లక్ష్యం ఏంటో చెప్పు నీ గమ్యం ఏంటో చెప్పు నీ ఉద్దేశం ఏంటో చెప్పు నీకేం కావాలో చెప్పు నువ్వు ఎలా దేవుని ఆరాధించగలవో మనస్ఫూర్తిగా దేవుని స్థుతించు ఇక్కడ ఒకవేళ నువ్వు చేసే ప్రార్థన ఒకవేళ నేను వినలేకపోవచ్చు లేదా మన ఆత్మీయ తండ్రి గారు వినలేకపోవచ్చు కానీ మనుషులు ఎవరు వినలేకపోవచ్చు కానీ నువ్వు చేస్తున్న ప్రార్థన నీ ఆరాధన వింటున్న దేవుడు ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన ప్రభు అనే యేసు నమ్మిన వారు గట్టిగా చెప్పులు కొట్టి ప్రభు ప్రభు వింటున్నావు అంటే ప్రభు అన్నాడు వింటున్నాను మీకు విషయాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేస్తాను అదేనంటే బాలురకి చంటి పిల్లలకి నోట స్తోత్రము సిద్ధింపజేసి అని 
ఎనిమిదో కీర్తన రెండో వచనంలో రాయబడిన ప్రాఫసీని యేసు ప్రభు వారు ఇక్కడ ఉదహరించారు యేసు ప్రభువులో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే అనేక సందర్భాల్లో ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో ఆయన అలాగే మాట్లాడారు స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ ఎందుకంటే అక్కడ ప్రశ్నిస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా మాకు ధర్మశాస్త్రం బాగా తెలుసు అనుకునేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడున్న శాస్త్రులు కావచ్చు పరిచయాలు కావచ్చు మరొకళ్ళు మరొకళ్ళు కావచ్చు యేసు ప్రభువును ప్రశ్నిస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ధర్మశాస్త్రం మా నరనరాల్లో ఉంది అని గర్వించే వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా వీ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద లో వీ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ వి నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ గాడ్ అని అనుకుంటున్న వాళ్ళతో దేవుడు అనేక సందర్భాల్లో చురకలంటించాడు వాళ్ళకి ఏమైనా తెలుసా ఈ మాట మీరు చదవలేదా దీని అర్థం మీకు తెలియదా ఇది ఎప్పుడు వినలేదా అని యేసు ప్రభు ఎందుకు అన్నాడంటే వీళ్ళందరూ కూడా ధర్మశాస్త్రం తెలుసు అనుకుంటున్నారు కానీ వాటి నెరవేర్పును చూస్తున్నప్పుడు వారికి బుర్ర వెలగడం లేదు కొన్నిసార్లు అంటారు బుర్ర వెలగడం లేదా అంటారు కదా అంటే అర్థం ఏంటి వాళ్ళకి వచనాలు తెలుసు రిఫరెన్సులు తెలుసు వాక్యం తెలుసు కానీ ఆ వాక్యపు నెరవేర్పును చూస్తున్నప్పుడు ఓహో ఇది అక్కడ రాయబడింది కదా అని అవగాహన చాలా మందిలోకి రావడం లేదు అది ఆధ్యాత్మిక గృడ్డితనంలో వారు ఉండిపోయారు ఒకలాంటి గర్వంతో కూడిన అంధత్వంలో అక్కడ ఉన్నవారు ఉన్నారు కాబట్టి యేసు ప్రభు ఆ సందర్భాల్లో వారికి లేఖనాల నుంచి కొన్ని వచనాలు చూపించారు స్తోత్రము సిద్ధింపజేసేవే అనగా బాలురు కావచ్చు చంటి పిల్లలు కావచ్చు మళ్ళీ ఎవరైనా కావచ్చు ప్రభువును ఆరాధించాలనుకున్నప్పుడు అలాంటి ఆరా అలాంటి ఆశ వారికి కలిగి ఉన్నప్పుడు అలాంటి కోరిక కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆ స్థుతుల మీద ఆసీనుడై ఉంటాడట స్తోత్రం చెప్పండి హలో చాలామంది ఈ రోజుల్లో కుర్చీ లేదన్నారు దేనికోసం ఎవరో వచ్చి కూర్చుంటారు అని ఎవరో వచ్చి అక్కడ కూర్చుంటారు కాబట్టి ఈ సినిమా హాల్లో ఒక సీటు వదిలేండి అంటున్నాడు ఒక ఆయన లేకపోతే కొన్ని సంఘాల్లో కుర్చీ లేసి అలవాటు ఉంటుంది ఇది ఆయనకి ఇది ఈయనకి ఇది ఇంకో ఆయనకి ఇది ఒక అయ్యి గారికి అన్నట్టుగా కుర్చీలు వేస్తూ ఉంటారు చాలామంది దేవునికి మనం ఎవరో కుర్చీలు వేయాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు ఒక బంగారు కుర్చీ పట్టుకొచ్చి స్టేజ్ మీద పెట్టి ప్రభు బంగారు నైన వంద కేజీలతో చేయించావు ప్రభు దయచేసి ఆసిన ఏంటంటే నో నువ్వు ఇచ్చా వంద కేజీల బంగారు కుర్చీ నాకేమన్నా ఎక్కువ అక్కర్లా వజ్రాలతో కుర్చీలు చేయించి దేవునికి వేస్తే కూర్చుంటాడు ఆయన రత్నాలు పొదిగి ముత్యాలతో ప్రపంచంలో దొరికే అత్యంత అత్యంత ఖరీదైన లోహములతో ఒక పెద్ద కుర్చీయో లేకపోతే ఒక మంచమో ఒక ఉయ్యాలో చేసి ప్రభు కూర్చున్నట్టు కూర్చుంటాడు ఆయన అవన్నా ఆయనకి తక్కువ సర్వ లోకాధిపతి సర్వాన్ని సృష్టించిన దేవుడు మనం చేసే బంగారు వజ్రాలు వైడ్యూరియలతో కొన్న కుర్చీల్లో ఉయ్యాల్లో కూర్చునేవాడు కాదు ఆయన ఆయన డిజైర్ ఒకటి ఉంది ఏంటో తెలుసా నీవు ఆయనకి స్థుతి చెల్లించగలిగితే స్తోత్రము చేయగలిగితే ఆ స్తోత్ర సింహాసనం మీద కూర్చుంటాడట స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ ఓడ వండర్ఫుల్ గాడ్ కొన్నిసార్లు దేవుడు మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్కు విభిన్నంగా పనిచేస్తుంటాడు ఆయన మనం అనుకుంటాం ఖరీదైన కుర్చీ వేస్తే దేవుడు కూర్చుంటాడేమోనని కానీ దేవుడు అన్నాడు ఫర్గెట్ అబౌట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సివ్ చైర్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ టూల్స్ బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సిట్ ఆన్ యోర్ ప్రైజెస్ మనస్సు తెరిచి హృదయాన్ని తెరిచి మనస్ఫూర్తిగా ప్రభు ఈరోజుకి నేను జీవంతో ఉన్నానంటే సజీవుడిగా ఉన్నానంటే అది కేవలం నీ కృపణ ఆయన ఈ లోకంలో నీవు తప్ప నాకు ఎవరు లేరు ప్రభు నీవేనా ఆధారం నీవేనా ఆశ్రయం నీవు తప్ప ఎవరు లేరు ప్రభు నీవే ఆరాధనకు యోగ్యుడు స్థుతులకు పాత్రుడు స్తోత్రారుడు మహిమ ఘనతకు యోగ్యుడు అని మనస్ఫూర్తిగా కనుక నువ్వు దేవుని స్థుతిస్తానంట అక్కడ కూర్చుంటాడట ఆ స్థుతి సింహాసనమే దేవుడు ఆసీనుడి ఉంటాడు బాలురకి చంటి పిల్లలకి ఇన్ఫాన్స్ అనే మాట ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో ఇన్ఫాన్స్ అనే మాట కొన్నిసార్లు వారికి ఏమీ తెలియదు అనుకుంటాం కానీ దేవుడు చిన్న పిల్లలు చేసే స్థుతి మీద కూడా ఆయన ఏం చేస్తాడట ఆయన ఆధారపడేవాడు ఆయన అక్కడ కూర్చుంటాడట ఆయన ఈ చిన్న పిల్లలందరూ కూడా దావిది కుమారునికి జయము జయమని దేవుని స్థుతిస్తూ ఉంటే పెద్ద పెద్దోళ్ళం అనుకున్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళ మీద కోపగించారట కోపంతో మండిపడ్డారట యు నో వాట్ యుర్ డూయింగ్ మీరు ఏం చేస్తారు మీకు అర్థమవుతుందా ఈ సామాన్యమైన వడ్లో అని కుమారుణ్ణి పట్టుకుని దావిది కుమారునికి జయం అంటారా మీరు ఎక్కడో నజరేతుల్లో గలిలై నుండి వచ్చిన ఈ వ్యక్తి తన్ను తాను క్రై క్రీస్తుగా ప్రకటించుకున్నాడే కానీ ఈ నిజంగా క్రీస్తు కాదు అలాంటి వ్యక్తిని మీరు దావిది కుమారునికి జయమును స్థుతిస్తూ ఉంటే మీకు అసలు బుద్ధి ఉందా పనిచేస్తుందా మైండ్ అన్నట్టుగా వాళ్ళందరూ చిన్నపిల్లల్ని భయంకరంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించారు ఇక్కడ దేవుని దృష్టిలో ఆయన పర్స్పెక్టివ్లో మనం చూస్తే పెద్ద పెద్దల్లో అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా నిజంగా పెద్దోళ్ళు కాదు చిన్నపిల్లలు అనుకున్న వాళ్ళు నిజంగా ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్నారు స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ కొన్నిసార్లు దేవుని పర్స్పెక్టివ్లో మన సంగతులు చూస్తూ ఉంటే లోక సంబంధమైన జ్ఞానం కలిగిన వ
కానీ ఎవరైతే దేవునికి తమ్మును తాము సమర్పించుకుంటారో క్రీస్తు రాజ్యంలో చిన్న బిడ్డలుగా పుడతారో నూతన జన్మానుభవం ఎవరైతే ఉంటుందో వారు చేసే స్థుతి ద్వారా దేవుడు ఆ సీనుడు అవ్వడం మాత్రమే కాకుండా ఆ స్థుతిని దేవుడు సిద్ధింపచేయబోతున్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి హలలుయ్య వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు లెట్ యూ నో వెన్ యూ వర్షిప్ ద లోడ్ అండ్ వెన్ యూ ప్రేస్ గాడ్ నువ్వు దేవుని స్థుతించినప్పుడు దేవుని ఆరాధించినప్పుడు నీ మనోవాంఛలు దేవుడు సిద్ధింపచేయగలిగిన వాడై ఉన్నాడు ఈ విషయాన్ని నమ్ముతున్నారా దేవుని బిడ్డలుగా మనం ఎందుకు దేవునికి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పాలి ఎందుకు దేవుని ఆరాధన చేయాలి కొంతమంది స్తోత్రం అనే మాట ఎక్కడ చెప్పాలో కూడా తెలియక వాడేస్తూ ఉంటారు ఏదో ఉంది కదండి కొంచెం వాడి పడేస్తే అది ఎక్కడో పడి ఉంటుంది అన్నట్టుగా స్తోత్రాన్ని ప్రతిదానికే వాడుతూ ఉంటారు మా ఆయన అండి బాగా తాగిపడిపోతాడు దేవుని స్తోత్రం అంటుంది ఒక్కగా మీ ఆయన తాగిపడిపోయిన దేవుని స్తోత్రం నో అలా చెప్పకూడదు నువ్వు తాగిపడిపోయేవాడండి ఒక రోజున యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్నాడు వాక్యాన్ని తెలుసుకున్నాడు సత్యాన్ని తెలుసుకున్నాడు ఇప్పుడు ప్రభు మార్గంలో నడుస్తున్నాడండి అందునకు దేవునికి అక్కడ చెప్పాలి నా భార్య నోరు తెరిచి అబద్ధాలండి దేవుని స్తోత్రం అంటే దానివల్ల ఉపయోగం లేదు అక్కడ ఏమి స్తోత్రం రావట్లా దేవునికి అక్కడేం దేవునికి మహిమ రావట్లా నా భార్య ఒకప్పుడు అబద్ధాలు ఆడేదండి భయంకరంగా ఇప్పుడు ప్రభువుని అంగీకరించిన తర్వాత అన్ని నిజాలే మాట్లాడుతుందండి అందుకు దేవునికి స్తోత్రం నా కళ్ళను ఒక రోజున వ్యర్థమైన వాటి కోసం వినియోగించేవాడినండి కానీ దేవుడు నా కళ్ళను ముట్టాడు ఈ రోజున పవిత్రమైన వాటిని చూడడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తున్నాడు అందుకు దేవునికి స్తోత్రం ఒకప్పుడు నేను దౌర్భాగ్యమైన దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లో జీవించిన నా పాప జీవితాన్ని బట్టి అక్రమ జీవితాన్ని బట్టి దౌర్జన్యాన్ని బట్టి కానీ ఎప్పుడైతే నేను ప్రభుని అంగీకరించానో ఆ భయంకర ఊబిలోంచి వేసే నన్ను పైకి లేవనెత్తి ఈరోజు నా కుటుంబానికి ఆశీర్వాదకరంగా చేశారు అందుకు దేవునికి స్తోత్రం నువ్వు చేసే స్థుతి మీద ఆ సీనుడైన దేవుడు కీప్ ప్రైజింగ్ గాడ్ కీప్ వర్షిపింగ్ హెమ్ కీప్ ఎగ్జాల్జింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని నా మన ఎల్లప్పుడూ మహింపరచండి ప్రభుని స్థుతించండి ఈ చిన్న పిల్లలు దేవుని స్థుతిస్తూ ఉంటే ప్రభు ఎంత ఆనందపడ్డాడో ఎంత సంతోషించాడో ఎస్ నేను వింటున్నాను నేను అనుకుంటాను ఆ తర్వాత కాలంలో ఆ బిడ్డలందరూ కూడా ఎంత ఉన్నతమైన స్థితిలోకి వెళ్ళుంటారు కదా ఎంత ఆశీర్వాదకరమైన పరిస్థితుల్లో వారు ఉంటారు సిద్ధించిన మనోవాంఛ జీవవృక్షం అనే బైబిల్లో రాయబడినట్టుగా నువ్వు దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉండగానే దేవుని స్థుతిస్తూ ఉండగానే ఆయనకు చెందాల్సిన మహిమ నువ్వు ఆయనకి ఇవ్వగలిగితే ఖచ్చితంగా నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చూస్తావు ఎరుకో గోడలు ముందున్నప్పుడు దేవుడు అన్నాడు ఒకటే మాట మీరు కేకలు వేయండి స్థుతించండి ఆర్భాటం చేయండి ఇంకా వారికి విజయం దక్కలేదు ఇంకా వారు ఎరుకోను స్వాధీనపరచుకోలేదు కానీ దేవుడు అన్నాడు మీరు అడుగుతున్నది పొంది ఉన్నామని నమ్మి స్థుతించండి ఆర్భాటంగా కేకలు వేయండి గెలిచిన తర్వాత ఆర్భాటంగా కేకలు వేయడం సర్వసాధారణమే కానీ దేవుడు చెప్పడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలతో మీరు దేవుని స్థుతించగలిగితే ఆయన మహింపరచగలిగితే ఆ విజయాన్ని మీరు ముందుగానే విశ్వాస నేత్రాలతో చూసి దేవునికి ఆర్భాటం చేయగలిగితే మీ ముందున్న ఎరుకో గోడలు కోల్చగలిగే శక్తి దేవునికి ఉంది హలలూయ స్థుతిలో ఉన్న శక్తి అది దేవునికి స్తోత్రం చెప్పడంలో ఉన్న శక్తి అది గురింతికి రాసిన రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన చదివితే పౌలు మహాశయుడు ఒక చక్కని మాట అక్కడ రాస్తున్నాడు సెకండ్ కొరింతి అని చాప్టర్ టూ అండ్ వర్డ్స్ ఫోర్టీన్ దానిలో రాయబడిన మాట చదవండి మా ద్వారా మా ద్వారా స్థలమందును ప్రతి స్థలమందు క్రీస్తుని గూర్చిన జ్ఞానము యొక్క సువాసనను కనుపరుచుచు ఆయన ఎందు మమ్మల్ని ఎల్లప్పుడును విజయోత్సాహముతో ఊరేగించు చిన్న చూడండి విజయోత్సవముతో ఊరేగించు చిన్న దేవునికి స్తోత్రము చెప్పండి దేవునికి ఏంటంట ఎందుకు మనం దేవుని స్తోత్రం చెబుతున్నాము ఎందుకు దేవుని స్తోత్రం చెప్పాలంటే ఆయన మనలను విజయోత్సవముతో ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన ఊరేగిస్తున్నాడు చూడండి అప్పుడప్పుడు ఏదైనా క్రికెట్ టీం కావచ్చు లేదా ఫుట్బాల్ టీం కావచ్చు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి కాంచిన గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్లో గెలిచిన వారు ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ వ్యక్తులను ఒక వ్యాన్ మీద నిలవబెట్టి లేదా ఒక బస్సు ఓపెన్ టాప్ బస్సు మీద నిలవబెట్టి ఊరంతా తిప్పుతారు ఎందుకోసం గెలిచారంటే దే ఓన్ ద మ్యాచ్ దే డిఫీటెడ్ ది ఎనిమీ శత్రువులను జయించారు లేదా ప్రత్యర్థులను జయించి వీరు గెలిచారు కాబట్టే వీరు అర్హులు అన్నట్టుగా వారిని తీసుకెళ్ళి ఒక ఓపెన్ టాప్ బస్సులోనో లేకపోతే ఓపెన్ టాప్ వ్యాన్లో నిలబెట్టి ఆ ఊరంతా తిప్పుతూ ఉంటే అందరూ వాళ్ళ మీద పూలు వర్షాన్ని జల్లుతూ ఉంటారు పూలదండలు విసురుతూ ఉంటారు తమ ఉత్సాహాన్ని వెల్లడి చేస్తుంటారు ఎందుకోసం వాళ్ళు గెలిచారు కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా చెప్పండి ఎప్పుడైనా ఓడిపోయిన వాళ్ళకి అలాంటి ఊరేగింపులు జరుగుతాయా 
మా పిల్లోడు అండి ఆరు సబ్జెక్టుల్లో ఆరు తప్పేశాడండి రేపు పొద్దున ఊరిగింపులు ఏం చేస్తున్నావు అని ఎవరైనా అన్నారా రాళ్ళతో కొడతారు లేదా కూలిపోయిన కోడిగుడ్లు వేసేస్తారు మీద మీ వాడు ఆరు సబ్జెక్టులు ఆరు ఫెయిల్ అయిపోయా మళ్ళీ దానికి ఊరేగింప ఆయన బాగా చదవమాన ముందు ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి ఆ ఊరేగింపులు ఎక్కువైపోయాడు ఫెయిల్ అయిపోయాడని చెప్తారా అన్నరా అనరా ఖచ్చితంగా ఓడిపోయినోడికి ఊరేగింపులు ఉండవు ఓడిపోయినోడు పోల్దండలు ఉండవు మా ఓడండి మన పరీక్షలన్నింటిలో ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్టులన్నీ ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగు తప్పేశాడండి కొంచెం సన్మాన సభ ఏర్పాటు చేసే ఉంటారు రెండు అంటే ఎవరైనా వస్తారా అండి దానికి ఎందుకే సన్మాన సభ ఓడిపోయినాడు మొత్తం సబ్జెక్టులు అనేది తప్పేశాడు ఎస్టార్ సార్ తిరిగి స్కూల్కి వెళ్ళి కాలేజ్కి వెళ్ళి చదువుకోరంటే అటు ఇటు తిరిగి మొత్తం తప్పేసినాడు ఊరిగింపులు అవసరం కానీ ఇక్కడ పౌలు అంటున్నాడు క్రీస్తు ప్రభువులో మనందరం కూడా విజయోత్సవముతో ఏం చేస్తున్నాము ఊరేగిస్తున్నాము కెన్ యూ స్పీ కెన్ యూ సీ విత్ యువర్ స్పిరిచువల్ ఆయ్ నీ ఆధ్యాత్మిక నేత్రాలతో చూస్తే ఒక లోక సంబంధంగా వ్యక్తులు నేను తక్కువగా చూడొచ్చేమో నేను అంటారు అని అనొచ్చేమో కొంతమంది నేను టచ్ చేయడమే నేను ముట్టుకోవడమే శాపం అంటారేమో కొంతమంది అన్నారు కొంతమంది గతించిన దినాలు చరిత్రను గమనిస్తే భారతదేశంలో ఇలాంటి అన్టచ్బిలిటీ చాలా భయంకరంగా ఉండే మాట్లాడడానికి లేకుండా మూతికి కట్టేశారు వెనకాల తాటేగి పెట్టుకుని నడవాలి ఎదుగోసం తెలుసా నువ్వు నడుస్తూ ఉంటే నీ పాదముద్రలు నేల మీద పడితే మరలా మేము దానిలో నడిస్తే మైలు పడిపోతాను తాటేగులు కానీ నడిపించారు వెనకాల అలాంటి దౌర్భాగ్య సంగతులు జరిగాయి భారతదేశంలో ప్రజల్ని ఇప్పటికీ కూడా బహుశా తాటేగులని కట్టకపోవచ్చేమో కానీ బహుశా అలాంటి ఉద్దేశంలో నేను ఇంకా చూస్తున్నారేమో అయితే దేవుడు అంటున్నాడు సీవిత్ యువర్ స్పిరిచువల్ ఆయ నీ ఆధ్యాత్మ నేత్రలతో చూడు నువ్వు విజయోత్సవంతో ఊరేగింపజేయబడుతున్నావు ఎందుకోసం తెలుసా క్రీస్తు ప్రభువును కలిగి ఉన్నావు కాబట్టి నేను అంటాను ప్రపంచంలో అన్ని విజయాల కన్నా అత్యుత్తమైన విజయం ఏ సైన్ కలిగి ఉండడమే గట్టిగా చెప్పులు కొట్టి ప్రభును అనుమానపరచండి ఫ్యూ హ్యావ్ జీసస్ యు ఆర్ విక్టోరియస్ నువ్వు ప్రభువుని కలిగి ఉండడమే నీ లోకంలో నువ్వు సాధించిన గొప్ప విజయం నువ్వు వరల్డ్ కప్లు సాధించలేకపోవచ్చు నోబెల్ ప్రైజ్లు సాధించలేకపోవచ్చు ఆస్కార్ అవార్డులు సాధించలేకపోవచ్చు కానీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ జీసస్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ నీ హృదయంలో ప్రభు ఉంటే అంతకన్నా గొప్ప విజయం మరొకటి ఉందా ప్రభు విజయోత్సవంతో మనల్ని ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయన ఊరేగిస్తున్నాడంట ఆయన అందుకు దేవునికి స్తోత్రం బాలురకు చంటి పిల్లలకు స్తోత్రము సిద్ధింపు చేశావు యూ హ్యావ్ పర్ఫెక్టెడ్ యువర్ ప్రైజ్ ఈవెన్ త్రూ ద మౌత్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫాన్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ what a wonderful word it is siddhinchina manovancha jeevavruksham